మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నిన్న కరీంనగర్లో అంతకుముందు సూర్యాపేట్లో కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు మాట్లాడిన ప్రతి మాట అబద్ధమే దుర్మార్గంగా నీచంగా ఈ ప్రభుత్వం మీద బురద జలడానికి తప్పితే మరొక మాట లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ షాక్ అని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని సర్వనాశనం చేసింది కలవకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అతను నిన్న మాట్లాడిన భాష మమ్మల్ని ఏమేమి మాట్లాడినాడు లత్కూర్ల మట రండల మట మరి ఇంకేమేమి మాటలు చవటల మట దద్దమలట చంద్రశేఖరరావు మేమేమి దొంగ పాస్పోర్ట్లు అమ్మే రాజకీయ రాజకీయాలకు రాలే ఒక గొప్ప చరిత్రతో రాజకీయాలు వచ్చినాం ఉన్న బాధ్యతలని నిజాయితీగా కమిట్మెంట్ సిన్సియారిటీతో చేస్తున్నాం నీలాగా కాంట్రాక్టర్ల కమిషన్ బ్రోకర్ గా పనిచేయాలి ఇరిగేషన్ సెక్టర్ లో సిగ్గుశర మండలి నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకి ఈ రాష్ట్రంలో నేను అంటున్న మాటలు ఇవి ఇది రాజకీయ విమర్శలు కాదు ఇది ఇది వాస్తవాలు ఈ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జలాలు కానీ గోదావరి జలాల్లో కాంట్రాక్టర్ల కమిషన్ల కోసం కాంట్రాక్టర్ల బ్రోకర్ గా పనిచేసి ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటే నువ్వే కారణం రైతుల పంటలు కొన్ని చోట్ల ఎండిపోవడం ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం మా ప్రభుత్వం డిసెంబర్ నెలలో వచ్చి అప్పటికే వర్షాకాలం పూర్తయిపోయి అప్పుడున్న నీళ్లతో ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ ప్రజలకి మేలు చేయాలనే చిత్తశుద్ధి కమిట్మెంట్ సిన్సియారిటీ నిజాయితీతో ముందుకు పోతున్నాము వర్షాకాలంలో నువ్వు ముఖ్యమంత్రి వర్షాకాలం అయిపోయినాక నీళ్లు తగ్గిపోయినాక మేము అధికారంలోకి వస్తే అడ్డగోలు నీ మాటలు జనం నిన్ను బంద పెడతారు నువ్వు తొక్కుకుంటూ పోతున్నట్టు మాట ఈ ఎన్నికల్లో నిన్ను నీ పార్టీని బంద పెడతారు ఈ ఎన్నికల తర్వాత మీ మనుగడే ఉండదు మరి పొలిటికల్ నర్వస్నెస్సా డిప్రెషనా ఫ్రస్ట్రేషనా ఎవరు లక్కోరు ఎవరు అందా ఈ రాష్ట్రం నమ్మినాడు కాంట్రాక్టర్లకి ఈ రా బ్రోకరేజ్ కి కమిషన్ల కోసం అమ్మినాడు రండ బ్రోకరు జోకరు కృష్ణా జలాల్లోనేమో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అమ్ముడు పోయి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో కుట్రవన్ని కృష్ణా నది జలాలు అక్రమంగా ఆంధ్రాకి తరలించిపోతుంటే దాంట్లో భాగస్వామ్యం నువ్వు ఈరోజు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి నల్గొండ ఉమ్మడి ఖమ్మంలో నీటి సమస్య వచ్చిందంటే కేసీఆర్ కారణము నేను శాసనసభలో అంకిలతో సహా చెప్పడం జరిగింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే ఇది మీడియా మిత్రులలా మీరు దయచేసి గమనించాలి నేను మళ్ళీ మీకు ఫిగర్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉండగా ఎక్కువ కృష్ణా నది జలాలు ఆంధ్రాకి అక్రమంగా తరలించకపోయినరు నేను ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఫిగర్స్ రిలీజ్ చేసిన శాసనసభలో శాసనసభలో ఎదురెదురు మాట్లాడడానికి దమ్ము లేదు నీకు సుదీర్ఘ చర్చ పెట్టినావు ఇంట్లో పోయి దాసుకున్నావు ఆ రోజు ఇప్పుడు ఏదో నీ పార్టీ ఓ పెట్టుకుని అడ్డగోల మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మళ్ళీ చెప్తున్నా కృష్ణా నది జలాలు అక్రమంగా ఆంధ్రాకి తరలించడానికి కేసీఆర్ కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డితో రెండు మూడు సార్లు ఏకాంత చర్చలు జరిపి హలై బలై చేసుకుని విందుల విలాసాలతో ఉంటూ మీరు ఇప్పుడు ఈరోజు ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఇంతకంటే దుర్మార్గం నీచమైన ఇంకో విషయం ఉండదు మళ్ళీ చెప్తున్న అంకెలతో సహా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అయినాక 
కృష్ణా నది జలాలు మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అక్రమంగా ఆంధ్రాకి తరలించబడ్డాయి నాగార్జున సాగర్ కి తక్కువ నీళ్లు వచ్చినాయి ఏదో పిచ్చిలేసినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అదేవిధంగా సిగ్గుండాలి ఏదో మేడిగడ్డకు పోయి ధర్నా చేస్తున్నట ఏదో తొక్కుకుంటా పోతున్నట జనం నిన్ను నీ పార్టీని తొక్కి బంధు పెట్టాలని సిద్ధమైన తొంభై నాలుగు వేలు కోట్లు ఖర్చు చేసి ఒక పిల్లర్ పోయింది సిగ్గు శరం లజ్జ అన్ని వదిలేసి మాట్లాడుతున్నాడు మేడిగడ్డ బ్యారేజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి గుండెకాయ లాంటిది వాళ్ళే అన్నారు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొలాబ్స్ అయింది కొంగిపోయింది ఆయన హయాంలోనే అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొంగిపోయినప్పుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఇరి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఆ రోజు నుంచి డిసెంబర్ ఏడో తారీఖు వరకు ఆయనే ముఖ్యమంత్రి ఆయనే ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఈ రోజు ఈ బ్రోకరు జోకరు మాటలు మాట్లాడుతున్న కేసీఆర్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ఏడో తారీఖు వరకు నువ్వే ముఖ్యమంత్రి నువ్వే ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు నువ్వు చేసిన దోపిడీకి వేరే వేరే రాష్ట్ర వేరే వేరే దేశాల్లో ఉరిదీస్తారు వేలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేసి సిగ్గు లేకుండా ఇంకెవరినో బదనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు తెలంగాణ ప్రజానీకానికి తెలంగాణ రైతులకి మేము చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇది కేసీఆర్ తీసుకొచ్చిన కరువు కేసీఆర్ హయాంలో నీళ్లు తగ్గిపోయినాయి మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు వ్యవసాయానికి ఇండ్లకి పరిశ్రమలకి ఇస్తూ ఎక్కడా ఒక్క నిమిషం కరెంటు కట్టు లేకుండా మంచినీటికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ తక్కువ నీళ్లతో ఎక్కువ పంట ఎట్ల కాపాడుకోవాలో మేము సర్వశక్తి నడించి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఈ మొహానేత సూర్యప్రడ వస్తే అప్పుడు నీళ్ళు వదిలిపెట్టినట అసలు దేనికి నీళ్ళు వదిలిపెట్టదు తెలియదు వారికి నీళ్ళు వదిలిపెట్టింది పాలేరు పూర్తిగా అడుగంటి పోయి ఖమ్మంకి సూర్యపేటకి మంచినీళ్ళు లేకుంటే నాగార్జున సాగర్ నీళ్లు వదిలిపెట్టి పాలేరులో నీళ్లు రిజర్వ్ చేసి దాని నుంచి మంచినీళ్లు ఇస్తున్నాము నీ మొహం చూసే నీళ్ళు ఇవ్వలే ఎక్కడ కూడా నువ్వు వస్తున్నా నువ్వు నీళ్ళు ఇస్తలేము మా ప్రణాళిక మా షెడ్యూల్ ప్రకారమే నీళ్లు ఇస్తున్నాము నేను ఒకటే ఇరిగేషన్ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి రైతాంగానికి సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు మేము అందరం మంత్రులను ఒక టీమ్ గా పనిచేసి దీన్ని వారం వారం సమీక్ష చేస్తూ ఉన్న నీళ్లని ఏ విధంగా కరెక్ట్ గా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా రైతులకు ఉపయోగించాలనో సిన్సియారిటీతో ముందుకు పోతున్నాము అదేవిధంగా మళ్ళోసారి చెప్తున్న పవర్ విషయంలో ఇన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడదు కేసీఆర్ నువ్వు రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలకి అన్ని సెక్టార్స్ కి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాము ఎక్కడా ఒక్క నిమిషం కూడా కరెంటు లోటు లేదు కొద్దిగా వెనక్కి పోతే గోదావరి నదీ జలాల మీద మాట్లాడే అర్హత ఉందా నీకు మీకు ఒకటి చెప్పాలి మీడియా మిత్రుల నేను ఇప్పుడు ఒక నూట ఇరవై రోజులు నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఇది ఒక పౌరునిగా ఒక కాంగ్రెస్ మంత్రి వదిలేసేది నేను అర్థం చేసుకుంటే కేసీఆర్ అంత అసలు అవగాహన లేక నాలెడ్జ్ లేక కళ్ళు నెత్తికెక్కి ఒక పొగరు పోతు వ్యక్తిని కొన్ని చూడలే ఇరిగేషన్ సెక్టర్ ఈడ బ్యారేజ్ కట్టేసి ఆడకాల దువ్వు ఆయన కాంట్రాక్టివ్ ఇంత కమిషన్ దొబ్బుదాం ఇదే తప్పితే అసలు పూర్తిగా ఇరిగేషన్ సెక్టర్ లో ఏ ఒక్క విషయం ప్రాపర్ డిజైన్ ప్లానింగ్ తో జరగలేదు కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తా మీకు 
కాంగ్రెస్ హయాంలో తుమ్మటీటి దగ్గర బ్యారేజ్ కట్టి ఈ విషయం దయచేసి ప్రజల్లోకి మళ్లీ మళ్లీ ఎందుకు తీసుకురావాలంటే ఈ రోజు ఆయన అబద్ధాలతో తెలంగాణ ప్రజానీకానికి రైతులని మరి ఒక మోసపూరిత విధానంతో వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ముప్పై వే ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లతో థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తో పదహారు లక్షల ఎకరాలకి ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ అయ్యి అన్ని అనుమతులై పనులు మొదలై ఐదారు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆనాటికి ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఈ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలని ఆయనే డిమాండ్ చేసిండు మరి కొన్ని రోజులు అయినాక ఏమనిపించిందో ఏమో దీంట్లో సరిపోని కమిషన్స్ రావు అది కాక అంబేద్కర్ పెట్టే ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇది నాకు ఆనాడున్న చాలా పెద్ద మనిషి ఇరిగేషన్ లో ముఖ్యుడు చెప్పిన విషయం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు మార్చి ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చేయడానికి కేసీఆర్ కక్కుర్తి తప్పితే మరొకటి కాదు కమిషన్ల కక్కుర్తి తప్పితే ఈరోజు తెలంగాణలో కరువు రాకపోయేది ఈరోజు రైతులు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు గారు ఆనాడు మొదలుపెట్టిన పనులు తుమ్మడి అట్టి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు చేర్ చేస్తుంటే తాగునికి ప్రాబ్లం లేదు ఆ పదహారు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వచ్చేవి ఉత్తర తెలంగాణ నార్త్ తెలంగాణ సస్యశ్యామల అయ్యేది మీ కకృతి కోసం మీ కమిషన్ల కకృతి కోసం మీ కాంట్రాక్టర్ల దోస్తుల కోసం ప్రాజెక్ట్ ని రెండింతలు పెంచిండ్రు అదే ఆయకట్టికి ఎనభై వేల కోట్లు ఇది నేను గతంలో చెప్పిన మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు సిడబ్ల్యూసి ఎనభై వేల కోట్లకు అనుమతి ఇచ్చింది ఎనభై వేల కోట్లకి అనుమతిస్తే ఇప్పటికే తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు ఎవరు అబ్బసమ్మని నీ జాగీరాయిది నీ ఇంటి నుంచి ఖర్చు పెట్టావా మమ్మల్ని ఈ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లల్ని తాకట్టు పెట్టి హైకాస్ట్ లోన్ తీసుకొచ్చి తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు ఎంత దానికి మొత్తం కొత్త ఆయకట్టు తొంభై వేల ఎకరాలు ఇంకోటి ఇప్పుడు దానికి పూర్తి అవడానికి రెండేళ్ల క్రితం సిఏజీ కంట్రోల్ ఆల్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంచనా పేరు ప్రకారం రెండేళ్ల క్రితం ఇప్పుడు లక్ష ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు అవుతుంది అసలు పూర్తి అవ్వడానికి ఎంత కావచ్చు లక్ష నెల కోట్లు కావచ్చు మరి ఎవడ అబ్బసమ్మని నువ్వు ఆ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు మార్చి సిద్ధం చేసిన నీ కమిషన్లు కమిషన్లు కొరకు కాకుంటే మనకి ఏ కారణం ఉంది ఈరోజు ఈ కరువు వచ్చేదా ఈరోజు రైతుల పంటలు ఎండిపోయా పూర్తిగా నువ్వే కారణం అని చెప్పి మనం చేస్తాం అన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు చాలా స్పష్టంగా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ గురించి అన్నాయి ఇది డిజైన్ లో లోపం లోపం ఇది కన్స్ట్రక్షన్ లో లోపం ఇది ఓఎండం లో లోపం ఎవరైనప్పుడు చీఫ్ డిజైనర్ అయింది చీఫ్ ప్లానర్ అయింది చీఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ అయింది చీఫ్ ఇంజనీర్ అయింది ఇంకెవరైనా మాట్లాడించిన ఒళ్ళంతా పొగరుతో నిండిపోయి కళ్ళు నెత్తికెక్కి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అడ్డగోలో ప్రవర్తిస్తే ఈరోజు జనం నిన్ను బొంద పెడితే నూట నాలుగు ఎమ్మెల్యేల నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వడ్డరు ఆ ముప్పై తొమ్మిదిలో మరి ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది కాంగ్రెస్ చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఈ మాటలేంది ఒకటే విషయం మళ్ళీ నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నా రైతులకి వారి ఇబ్బందులని తగ్గించడానికి మిగిలిన కొద్దిపాటి నీరుని మేము చాలా జుడీషియస్ గా ఉపయోగించి ఎండకాలము ప్రాణాలను కాపాడడానికి మంచినీటికి కొంత నీళ్లు సేవ్ చేస్తున్నాము వ్యవసాయాన్ని కూడా ఇక్కడ వీలైతే ఎంత వీలైతే పంట నష్టం జరగకుండా చూస్తున్నాము మీకు కొన్ని అసలు అఫీషియల్ విషయాలు కూడా చెప్పాలి ఆయన అన్నాడు నిన్న మా ప్రభుత్వం కరీంనగర్ జిల్లాలో నాలుగు సజీవ జలధారాలు సృష్టించింది బ్లా 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 ఏదో ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా 
ఓకే మీకు అఫీషియల్ గా చెప్పాలంటే నాలుగు జలధారాల సృష్టి మీ కల్పన తప్ప అందులో ఎంత మాత్రం వాస్తవం లేదు మానేరు నది మీ హయాంలో సజీవ జలధారంగా మారిందంటే జనం నవ్వుతరు అది జలధార కాదు కూలిపోయినా కొట్టుకుపోయినా చెక్ డ్యాంల దిష్టి బొమ్మల మ్యూజియం గా మారిపోయింది మీ హయాంలో నిర్మాణమైన చెక్ డ్యాం పేక మేడల్లాగా కూలిపోయిన తర్వాత ఇక మానేరు నది పరిస్థితి ఇక మాట్లాడిన అవసరం వరద కాలంలో కూడా గత సంవత్సరం ఒక్కసారి తప్ప ఎన్నడూ కూడా కాళేశ్వరం నీళ్లతో నింపలేదు శ్రీరామ్ సాగర్ వచ్చిన వరద నీళ్లతోనే వరద కాలంలో నీళ్లు నింపడం జరిగింది ఈ ఏడాది అటు శ్రీరామ్ సాగర్ లో నీళ్లు లేవు ఇటు కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ లో సంక్షోభం తలెత్తిన కారణంగా నీటిని ఎత్తిపోయలేకపోయాము అందుకు మీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య కారణం తప్ప మా ప్రభుత్వం బాధ్యత ఏమీ లేదు వరద కాలువ ఎండిపోవడానికి మీ ప్రభుత్వ అసమర్థ నిర్వాహకమే కారణము రబీలో కాకతీయ కాలువ ఎండిపోవడానికి కూడా కారణం పైన చెప్పినట్టు మీ ప్రభుత్వం నిర్వాహకన వల్ల కాళేశ్వరం బ్యారేజీల్లో తలెత్తిన సంక్షోభం కారణము అదేవిధంగా అసలు బ్యారేజీలకి డ్యాంలకి ఆయన తేడా తెలియదు అసలు ఎంత స్టోరేజ్ పెట్టాలో తెలియదు అసలు ఏమీ తెలియకుండా అసలు ఒళ్ళు నిండా తెలివి తక్కువ పొగరు ఎక్కువ ఆయన మాటలు తిరిగి చూస్తుంటే ఎవడు ఊకోడు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడొద్దు అసలు నువ్వు మాట్లాడే నిజాలు తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మరు ఈ తెలంగ ఈ రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో నువ్వు ఎవరు తొక్కుకుంటూ పోతా అన్నావు నిన్నే తొక్కి నిన్ను నీ పార్టీని తొక్కి కథం పెట్టిస్తారు తెలంగాణ ప్రజలు రైతులు చివరికి సజీవ గోదావరి మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎందుకు పనికిరాని ప్రాజెక్టు గా మార్చేసింది వీళ్ళ టైంలో మార్చేసిండు ఇప్పుడు ఆ బ్యారేజీల్లో ఏర్పడిన పొంగలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పూడ్చేదాకా బ్యారేజీలో నీరు నింపడం ప్రమాదకరం అని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అభిప్రాయపడుతుంది ఈయనడు తిక్కలోలాగా ఆడ నింపేయండి ఈడ పంపు పెట్టు అసలు అంటే ఈ రాష్ట్ర ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో అన్నిటికీ నువ్వే నింపుడువా నువ్వు చేసిన ఇది డ్యామేజ్ సరిపోదా నీ వల్లనే బ్యారేజ్ కొలాబ్స్ అయింది ఇంకోటి చెప్పాలి వాళ్ళ హయాంలోనే అసలు చాలా సైలెంట్ గా ఎవరు చెప్పకుండా ఇరవై అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటికి అయింది కదా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగిపోవడం నీళ్ళను వెళ్ళిపెట్టారు వాళ్ళు ఏమో నిలబెట్టారు కేసీఆర్ నోరు మెలుపలేదు ఒక దొంగల సప్పుడే కూర్చున్నాడు ఆయన నలభై ఏడు నలభై ఐదు రోజులు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉన్నాడు ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు కాళేశ్వరంలో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని పంపులు ఉన్నాయి మీకు తెలుసా ఏడు మీకు తెలుసాడు అన్ని తెలుసు మాకు నీకేమో పంపులు వాళ్ళతో కమిషన్ తీసుకోవడం తెలుసు నీకు మాకేమో అవి పంపులు ఎట్లా నడపాలి ఏం చేయాలి ఈ బ్యారేజ్ ఏం రిపేర్ చేయాలో ఖచ్చితంగా సాంకేతిక నిపుణుల అభిప్రాయం మేరకే మేము ముందుకు పోతాము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో జరిగిన చిన్న చిన్న తప్పులట లక్ష కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చి కట్టి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కొలాబ్స్ అయిపోతే సిగ్గు లేకుండా ఇంకా ఏదో చిన్న చిన్న తప్పులు జరిగినాయి అంటున్నాడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో జరిగిన చిన్న చిన్న తప్పులు కాదు కేసీఆర్ వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రం పరువు మరి మట్ట మట్టి కలిసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ యొక్క ప్రిస్టీజ్ దేశం మొత్తంలో అరే లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ ప్రాజెక్టు కొట్టుకపోయింది ఏంది వీళ్ళు అనేది ఒక దేశం మొత్తం మాట్లాడుతున్నారు జరిగిన నష్టం పూడ్చడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కేవలం అప్పులు పూడ్చడానికి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్రతి సంవత్సరం పదిహేడు వేలు కోట్లు కట్టాలి
ఏదో భూతద్దంలో మేమేదో ఆ జరిగినదని ఎక్కువ పెడతారు అనమాట భూతద్దం ఏం అవసరం లేదు కళ్ళకి ఎదురు జరిగిన నష్టం కడుపు కనపడుతుంది గుడ్డోళ్ళకు కూడా అవపడుతుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో నీళ్లను కిందకు వదిలేసింది మా ప్రభుత్వం కాదు మీ ప్రభుత్వమే కేసీఆర్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన మేడిగడ్డ పిల్లర్లు కుంగుబాటు జరిగింది పిల్లర్లు కుంగిపోగానే బ్యారేజ్ లో ఉన్న పది టీఎంసీ నీళ్లు ఖాళీ చేసింది మీ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఇక జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో రబీ పంటల అవసరాలకు నీటిని ఎత్తిపోసి మళ్లీ జలాశయం నింపవలసి ఉన్నా కానీ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ప్రకారం బ్యారేజీల్లో నీటిని నింపే అవకాశం లేదు మీరేమో ఖాళీ చేసిండ్రు మా ప్రభుత్వాన్ని ఏమో అరే ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు స్టోరేజ్ చేసి పంపు చేస్తారేమని అంటున్నారు అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కింద కూడా అన్ని చెప్పిన అబద్ధాలే మీరే మీ హయాంలోనే పోయిన ఖరీఫ్ లోనే నీళ్లు తక్కువున్నాయి మనం మంచినీళ్ళ కోసం కాపాడుకోవాలి ఖరీఫ్ లో కొద్ది కొద్ది వచ్చు రబీకి వెళ్ళేవని చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు ఏమో అన్ని దొంగ మాట వారు మాట్లాడిన తీరు నేను ఖండిస్తున్నా ఇవి పచ్చి అబద్ధాలు అసత్యాలు ఒక జోకర్ ఒక బ్రోకర్ లా మాట్లాడిండు నిజంగా ఒక పదేళ్లు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారని కొంత హుందాతనంతో బిహేవ్ చేయాలి మీరు మాట్లాడిన మాటల కంటే మేము పది రెట్లు మాట్లాడచ్చు ఎందుకంటే దొంగతనం చేసింది నువ్వు ఉల్టా చోర్ కొట్టాలి కొట్టా అంటే అన్నట్టుంది నిన్న తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రైతాంగానికి మేము స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాం కేసీఆర్ దొంగ మాటలు నమ్మకండి వాళ్ళు చేసిన శాస్త్రుల వల్లనే ఈ రోజు తెలంగాణలో మరి కొంత వ్యవసాయానికి నష్టం జరుగుతుందంటే కొంత పంట నష్టం జరుగుతుందంటే అది కేసీఆర్ వల్లనే మేము అధికారంలోకి వచ్చి వంద నూట పది రోజులు అవుతుంది ఈ నీటి కొరత వాళ్ళ హయాంలోనే ఉంది వాళ్లే గోదావరి మీద ప్రాణయిత చేవళ్ల నుంచి ప్రాజెక్టు మార్చి పైసల కక్కుర్తి కోసం కాళేశ్వరం కట్టి కట్టిన ప్రాజెక్టు కూలిపోయి ఈ రోజు ఈ ప్రమాదకర పరిస్థితి ఏర్పడ్డది కృష్ణా నది జలాలపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కుమ్మక్కై మరి కృష్ణా నది జలాల్లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉండగానే ఎక్కువ జలాలు తరలిపోయినాయి అక్రమంగా ఆయన మాటలు ఖండిస్తూ మరి మేము మళ్ళీ ఒకసారి మేము హామీ ఇస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్ గారు మేము మంత్రులందరం కూడా నష్టపోయిన ప్రతి రైతుతో మా సానుభూతి మా సహాయం ఉంటుంది ఎక్కడా పవర్ కట్ ఉండదు ఎక్కడా మంచిళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండదు అని స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాం ధన్యవాదాలు ఫిగర్స్ కొద్దిగా మీరు రాసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులో ఈ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి ఉన్న నీళ్లు వన్ థర్టీ ఫైవ్ టీఎంసీ పోయిన సంవత్సరం కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అనగా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ పోయిన సంవత్సరం ఉన్న నీళ్లు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టీఎంసీ ఎస్ఆర్ఎస్పి ఇప్పుడున్న నీళ్లు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అఫీషియల్ ఫిగర్స్ ఇది పదమూడు టీఎంసీలు పోయిన సంవత్సరం వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ మిడ్ మానేర్ లో ఇప్పుడున్న నీళ్లు ఏడు టీఎంసీ పోయిన సంవత్సరం అదే రోజు ఉన్న నీళ్లు ఇరవై టీఎంసీలు లోవర్ మానేర్ ఇప్పుడున్న నీళ్లు ఫైవ్ టీఎంసీ అప్పుడున్న నీళ్లు పన్నెండు టీఎంసీ మరి ఇది చాలా స్పష్టంగా ఊపడుతుంది కదా ఎట్లా జరిగింది ఏం జరిగింది అదే విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చెప్తా మీకు జూరాలలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జూరాలలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో 
అంటే ఈ సంవత్సరం దయచేసి ఇది ఇది కొద్దిగా నోట్ చేసుకొని రావాలి ఎందుకంటే వీళ్ళ ఓకే అలాగే కాపీ ద యావరేజ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇన్ జూరాల ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టిఎంసి ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉండే ట్వంటీ త్రీలో ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నైన్ టిఎంసి అంతకుముందు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ టిఎంసి అంతకుముందు ఎంత ఉండే థర్టీన్ నాట్ సిక్స్ టిఎంసి అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ జూరాలలో ఇన్ఫ్లోస్ ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు నూట యాభై నాలుగు టిఎంసీలు పోయిన సంవత్సరం పన్నెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది టిఎంసీలు అంతకుముందు సంవత్సరం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు టిఎంసీ ఎనభై ఐదు టిఎంసీలు అంతకుముందు సంవత్సరం పదమూడు వందల ఆరు టిఎంసీలు అదేవిధంగా శ్రీ నాగార్జున సాగర్ లో మీకు చెప్పిన ఎస్ఆర్ఎస్పి లో ఇన్ఫ్లోస్ ఎస్ఆర్ఎస్పి ఇన్ఫ్లోస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ రోజు వరకు రెండు వందల ఐదు టిఎంసీలు పోయిన సంవత్సరం ఎంత ఐదు వందల తొంభై టిఎంసీలు అంతకుముందు సంవత్సరం ఎంత ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు టిఎంసీలు అంతకుముందు సంవత్సరం ఎంత మూడు వందల అరవై ఏడు టిఎంసీలు మరి ఇది పరిస్థితి ఉంటే వీళ్ళు అడ్డగోలుగా మాట్లాడడం ఇది చాలా చాలా దురదృష్టకరం అన్యాయం అతను మాట్లాడిన భాష పట్ల కూడా మేము కేసీఆర్ కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం నువ్వు అడ్డగోలుగా మాట్లాడకు నువ్వు చేసిన పాపాలే ఈ తెలంగాణ రైతాంగం ఇప్పుడు సఫర్ అవుతుంది నువ్వు ఇష్టం వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఊకుంటావు అనుకుంటే అది సరి అయింది కాదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఇది మ్యాటర్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎప్పుడు కూడా నారాయణపూర్ డ్యామ్ కింద కొన్ని కర్ణాటకలో కొన్ని లక్షల ఎకరాలు ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు ఇరిగేషన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు నారాయణపూర్ డ్యామ్ కింద కూడా ఈ సంవత్సరం కర్ణాటక ప్రభుత్వం క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించింది వాళ్ళు ప్రకటిస్తే ప్రకటించి కాబట్టి మనకి అది టెన్ టు లెవెన్ టిఎంసి అది కూడా అయిపోయింది ఆ విషయం కూడా మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని చెప్పి నేను మీకు ఈ ఫిగర్స్ అన్ని కూడా ఇస్తానని చెప్పి నేను మనకు చేస్తాను ధన్యవాదాలు